العنوان العاشر أحييتنا اثنتين والرجعا قال الله تعالى إن الذين كفروا منادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل التفت جيدا الكلام مع من يقول إن الذين كفروا منادون الآن يقول قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أقول هنا أولا النص الشريف ظاهر في وصف حال الكافرين على إطلاقه من حيث الأشخاص والمكان والزمان فلم يقيد بقوم معينين أو بمكان محدد أو موضع مشخص ولا بزمن معين ثانيا تفسير الطبري يقول في تفسير الطبري وقال آخرون فيه عن السدي قوله تعالى عن السدي قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال أميت في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا أو خوطبوا ثم أميت في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة أقول وهنا يرد سؤال أليست هذه رجعة؟ أليست هي إحياء بعد موت؟ نعم إنها رجعة وإحياء بعد الموت ولا يقدح في معناها وتحققها فيما إذا كانت أو فيما إذا كان الإحياء في اللحد أو القبر أو في المقبرة أو القرية أو المدينة أو البلد ثالثا في منتخب البصار عن أبي جعفر عليه السلام قال هو خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت هذا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين يقول هذا خاص لأقوام في الرجعة بعد الموت وفي تفسير القمي قال الصادق عليه السلام ذلك في الرجعة 